அன்பார்ந்த மாணவ செல்வங்களே இன்றைய தினம் நாம் காண இருக்கின்ற பயிற்சியானது கலப்பெண்களில் ரெண்டு புள்ளி ஆறு பயிற்சி அதாவது எக்ஸஸ் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் எக்ஸஸ் டூ பாயிண்ட் சிக்ஸ் வந்து இப்போ நம்ம என்ன செய்ய போகிறோம் பார்க்க போகிறோம் அதில் மொத கேள்வி பாருங்கள் இஸ் எட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் இஸ் எ காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் சச்சு தட் மாடலஸ் ஆஃப் இஸ் எட் மைனஸ் ஃபோர் ஐ பை இஸ் எட் ப்ளஸ் ஃபோர் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன் ஷோ தட் த லோக்கஸ் ஆஃப் இஸ் எட் இஸ் எ ரியல் ஆக்சிஸ் அதாவது இஸ் எட் ஈக்குவல் டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் என்ற ஏதேனும் ஒரு கலப்பெண் மாட் இஸ் எட் மைனஸ் ஃபோர் ஐ பை இஸ் எட் ப்ளஸ் ஃபோர் ஐ ஈக்குவல் டு ஒன்னு எனுமாறு அமைந்தால் இசட்டின் நியம பாதை மெய் அச்சு என காட்டுக மெய் அச்சுன்னா எக்ஸ் அச்சு இப்போ ஆர்கண்டு பிளேனில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம் கேட்டிங்கன்னா மெய் மதிப்புகள் அதாவது ரியல் வேல்யூஸ்லாம் வந்து எக்ஸ் ஹெச்சில் எடுப்போம் இமேஜினரி வேல்யூஸ்லாம் வந்து ஒய் ஹெச்சில் எடுப்போம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த மாட் இசட் மைனஸ் ஃபோர் ஏ பை இசட் ப்ளஸ் ஃபோர் ஏ கொண்டு ஒன்று அப்படிங்கிற அந்த கண்டிஷனில் வரக்கூடிய ஒரு கலப்பெண்ணுடைய பாதை அது நடக்கக்கூடிய பாதை வந்து என்னது ஒரு மெய் அச்சு ரியல் ஆக்சிஸ் அப்படின்னு காட்டணும் இப்ப இந்த கொஸ்டின் எடுத்துக்கோங்க மாடு இசட் மைனஸ் ஃபோர் ஏ பை இசட் பிளஸ் ஃபோர் ஏ ஈக்குவல் டு ஒன்னு கொடுத்துருக்கு இப்ப மாடுலஸ் வரும்பொழுது என்ன பண்ணிக்கலாம்னா நம்ம வந்து மாடுலஸ் வந்து கூட்டலுக்கும் கழிச்சலுக்கு மட்டும்தான் நம்ம இஷ்டப்படி பிரிக்க முடியாது ஆனா பெருக்கல் வகுத்தலுக்கு என்ன பண்ணிக்கலாம் நம்ம தனித்தனியா பிரிச்சுக்கலாம் அப்போ இதுல வந்து நியூமரேட்டர் தனியா இசட் மைனஸ் ஃபோர் ஐ அதுக்கு தனியா ஒரு மாடுலஸும் இசட் பிளஸ் ஃபோர் ஐக்கு தனியா ஒரு மாடுலஸும் நம்ம தனித்தனியா பிரிச்சு போட்டுக்கலாம் போட்டுட்டு அடுத்தது இந்த டினாமீட்டர் வருதுல்ல இசட் பிளஸ் மாடுல இசட் பிளஸ் ஃபோர் ஐ இதை வந்து என்ன பண்ணுங்க நீங்க வலது பகுதிக்கு கொண்டு போயிடுங்க ஸோ இங்க வந்து பகுதியில இருக்கிறது அங்க போனா என்ன ஆகும் மேல போயிடும் தொகுதிக்கு போயிடும் சரியா இப்ப வந்து நீங்க என்ன பண்ணணும்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த இடத்துல இப்ப இசட்டுக்கு ஒன்னா ஒரு மதிப்பு வந்து கொடுத்துருக்கு இசட்டுக்கு வந்து என்ன கொடுத்துருக்கு உங்களுக்கு ஒரு மதிப்பு வந்து கொடுத்துருக்கு என்ன மதிப்பு கொடுத்துருக்கு இசட்டுக்கு இசட்டுக்கு வந்து உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா எக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர் ஏன்னு கொடுத்துருக்கு அப்போ இந்த இடத்துல நீங்க என்ன பண்ண போறீங்க அப்படின்னு கேட்டா அந்த இசட்டோட மதிப்பை வந்து இசட்டு வர இடத்துல என்ன செய்ய போறீங்க எக்ஸ் பிளஸ் ஃபோர் ஏன்னு போட போறீங்க சரியா சோ இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இப்ப அது அப்படியே என்ன பண்ண போறோம் இசட்டுக்கு பதில நாம வந்து எக்ஸ் பிளஸ் போற போட போறோம் சரியா சோ இப்ப என்ன ஆகும்னா இந்த பாருங்க இசட் வர இடத்துல அப்படியே என்ன செய்ய போறோம் எக்ஸ் பிளஸ் போற ஐ போட போறேன் அப்போ இசட்ட தூக்கிட்டு அதுக்கு பேர் என்ன எக்ஸ் பிளஸ் ஐஒய் அதே மாதிரி இங்கேயும் என்ன செய்ய போறோம் நம்ம இசட்ட தூக்கிட்டு என்ன போட போறோம் எக்ஸ் பிளஸ் ஐஒய்னு போட போறோம் ஐ ஒய் போட்டோமா அடுத்த ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ண போறோன்னு கேட்டீங்கன்னா இதுல வந்து ரியல் பாட்டு தனியா இமேஜினரி பாட்டு தனியா பிரிக்கணும் இப்ப வந்து இந்த முதல் இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா ரியல் பாட்டு என்னது ரியல் பாட்டு தனியா அதாவது மெய் பகுதி தனியா அப்புறம் வந்து கற்பனை பகுதி தனியா வந்து நீங்க பிரிக்கணும் சரியா சோ ரெண்டு பக்கமும் மெய் பகுதி தனியா பிரிக்கணும் கற்பனை பகுதி தனியா பிரிக்கணும் சரியா சோ ஈக்குவல் டு அதே மாதிரி அந்த பக்கமும் மெய் பகுதி தனியா கற்பனை பகுதி தனியா நீங்க பிரிக்கணும் சரியா இப்ப பாருங்க இதுல பொறுத்த மட்டும் மெய் பகுதி வந்து எக்ஸ் மட்டும்தான் எக்ஸ மட்டும் வெளியே எடுத்துட்டு ஐ வந்து பொதுவா எடுத்துட்டு என்ன செய்யுங்க இப்ப ஐ கூட ஒய் இருக்கு மைனஸ் போர் இருக்கு சோ ஒய் மைனஸ் போர் அத வந்து பிராக்கெட்ல போட்டுருங்க போட்டுட்டீங்கன்னா இந்த பக்கம் பாருங்க இந்த பக்கம் அதே தான் ஒரே ஒரு வித்தியாசம் என்னன்னா ஐ ஒய் பிளஸ் போர் ஐன்னு இருக்கு சோ இதே தான் அங்க உள்ள வரப்போகுது என்ன ஆக போகுது ஒய் மைனஸ் போர் வந்து அங்க எப்படி மாறப்போகுதுன்னா ஒய் பிளஸ் போர் அப்படின்னு மாறப்போகுது புரியுதா சோ ஈக்குவல் டு ஒய் பிளஸ் போர் புரிஞ்சிருச்சா இப்ப நீங்க என்ன பண்ணுங்க இத இத வந்து ஒரு மாடுலஸ் கொடுத்தாங்கன்னா அந்த மாடுலஸ் வந்து நம்ம என்ன பண்ணணும் உங்களுக்கு தெரியும் என்னது அது வந்து அப்படியே நீங்க ஸ்கொயர் ரூட் போட்டு இப்ப மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ பிளஸ் ஐபின்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் உங்களுக்கு சொல்லியிருக்கேன் இங்க வந்து நம்ம என்ன செய்ய போறோம் அதே மாதிரி இங்க மாடுலஸ் எடுக்க போறோம் ஆனா அப்படி அதோட வேல்யூவை பண்றதுக்கு முன்னாடி நீங்க என்ன பண்ணிக்கோங்க இதை ரெண்டு பக்கமும் அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணிக்கோங்க ஏன்னா ஸ்கொயர் பண்ணிட்டீங்கன்னா வந்து ஸ்கொயர் ரூட் வராது இப்ப மாடுலஸ் ஆஃப் ஏ பிளஸ் ஐபின்னா ஸ்கொயர் ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் அதே வந்து மாடுலஸ் ஸ்கொயர் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் மட்டும்தான் வரும் ஸ்கொயர் ரூட் வராது புரியுதா அப்ப நீங்க என்ன பண்றீங்கன்னா இதை அப்படியே
அதாவது என்ன கிடையாது ஸ்கொயர் பண்ணும் பொழுது ஒரு ஸ்கொயர் ரூட்டு வராது ஸோ இது என்ன ஆகும்னா விச் இம்ப்ளைஸ் இது என்ன ஆகும்னா இதோட உங்களுக்கு தெரியும்ல அது எப்படி பண்ணணும் தெரியும்ல ரூட் ஆஃப் ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் இசட் ஈக்குவல் ஏ பிளஸ் ஐபின்னா மாடலஸ் இசட் ஈக்குவல் டு ஸ்கொயர் ஸ்கொயர் ரூட் வரும் இங்க வந்து நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணதுனால ரூட் வராது ஸோ இப்ப என்ன வரும்னா ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் மட்டும்தான் சரியா ஸோ இங்க வந்து உங்களுக்கு ஏ ஸ்கொயர் பிளஸ் பி ஸ்கொயர் அதே மாதிரி அந்த பக்கமும் ஸோ இது வந்து இது சாரி ஏ இல்லை ஏ வந்து இங்க என்னது எக்ஸ் ஸோ எக்ஸ் ஸ்கொயர் புரியுதா பிளஸ் இங்க வந்து என்ன வரும் ஒய் மைனஸ் ஃபோர் வரும் ஸோ ஒய் மைனஸ் ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயர் அங்க வந்து உங்களுக்கு அந்த பக்கம் இதே தான் வரப்போகுது இங்க என்ன வரப்போகுது ஒய் மைனஸ் ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயருக்கு பேர என்ன வரப்போகுது ஒய் பிளஸ் ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயர் வரப்போகுது சரியா ஸோ இப்போ இந்த பக்கம் எக்ஸ் ஸ்கொயரு பிளஸ் ஒய் மைனஸ் ஒய் பிளஸ் ஃபோரு ஹோல் ஸ்கொயர் சரியா இப்போ அப்படியே நீங்கள் இதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணுங்க எக்ஸ்பேண்ட் பண்ண தெரியும்ல a plus b whole square apra a mai apra idu vandha enna na y plus y minus 4 whole square inga vandha enna kettinga na a plus b whole square appo vandha first inda onnu seiyalam inda x square yum inda x square inge neenga adichiralam adichitinga na ungalku illa adichittu pona adinga so x square acha x square potta cha ipo vandha plus இது ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் அந்த வடிவத்தில் இருக்கு ஏ ஒய் மைனஸ் ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயருங்கிறது எப்படி இருக்கு ஏ மைனஸ் பி அப்போ வந்து ஏ ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபி பிளஸ் பி ஸ்கொயருங்க ஏ வந்து ஒய்இ பி வந்து ஃபோர் அப்போ ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் டூ ஏபினா டூ இன்ட்டு ஒய் இன்ட்டு ஃபோர் டூ இன்ட்டு ஃபோர் வந்து எயிட் ஸோ மைனஸ் எயிட் ஒய் பிளஸ் சிக்ஸ்டீன் புரியுதா ஸோ இப்போ இங்கே என்ன வரும்னா உங்களுக்கு ஸோ ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட் ஒய் பிளஸ் சிக்ஸ்டீன் சரியா ஸோ இது வந்து ஒய் ஸ்கொயர் மைனஸ் எயிட் ஒய் பிளஸ் சிக்ஸ்டீன் அந்த பக்கம் இதே தான் ஒரு சின்ன சேஞ்ச் எல்லாம் பிளஸ் எயிட் ஒய் வரும் ஏன்னா அது வந்து என்ன இருக்கு ஏ பிளஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஸோ அந்த இடத்துல என்ன வரும் உங்களுக்கு இது வந்து பிளஸ் எயிட் ஒய் ஆயிடும் புரிஞ்சுதா இப்ப எதை எதெல்லாம் கட் பண்ண முடியுமா கட் பண்ணுங்க எதெல்லாம் கட் பண்ணலாம் இங்க தாராளமா ரெண்டு பக்கமும் என்ன செய்யலாம் எக்ஸ் ஸ்கொயரையும் கட் பண்ணலாம் ஒய் ஸ்கொயரையும் கட் பண்ணலாம் ஸோ ரெண்டையும் கட் பண்ணிட்டீங்களா என்ன ஆகும் உங்களுக்கு எக்ஸ் ஸ்கொயர் கட் ஆகும் இங்கே எக்ஸ் ஸ்கொயர் கட் பண்ணிக்கலாம் புரியுதா நான் சொல்ல புரியுதா உங்களுக்கு அதாவது நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த பக்கம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடிச்சிடலாம் அந்த பக்கம் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அடிச்சிடலாம் ஏன்னா ஒரு ரெண்டு ஒரே சைனாக இருக்கனால அதே மாதிரி ஒய் ஸ்கொயர் அடிச்சிடலாம் ஒய் ஸ்கொயர் அடிச்சிடலாம் அதே மாதிரி ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டீன் அடிச்சிடலாம் அடிச்சுட்டு இந்த மைனஸ் எயிட் ஒய்யோ இல்ல எயிட் ஒய் ரெண்டு ஒன்னா சேர்த்து ஒரே பக்கம் வந்துட்டா ரெண்டு ஒரே குறியீடா இருக்கும் நீங்க என்ன பண்ணுங்க மைனஸ் எயிட் ஒய் ரைட் சைட் கொண்டு போனா பிளஸ் எயிட் ஒய் அப்ப சிக்ஸ்டீன் ஒய் வரும் சிக்ஸ்டீன் ஒய் ஈக்வல் டு ஜீரோ அப்படின்னு வரும் புரியுதா என்ன வரும் சிக்ஸ்டீன் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ சரியா அப்போ சிக்ஸ்டீன் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு சொன்னா இது உனக்கு என்ன ஆகும்னா சிக்ஸ்டீன் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னா அதுல இருந்து என்ன கிடைக்கும் அதுல இருந்து உங்களுக்கு என்ன கிடைக்கும் y equal to 0. 16 ஒய்க்கு சிக்ஸ்டீன் அங்கே கொண்டு போயிடலாம்ல ஸோ சிக்ஸ்டீனில் வந்து நீங்கள் வந்து கட் பண்ணிட்டீங்களா என்ன ஆன்சர் இருக்கும் ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோங்கிறது என்னென்னா அது வந்து எக்ஸ் ஆக்சிஸோட ஈக்குவேஷன் அதாவது நம்ம டென்த்து வந்து படிச்சுருக்கோம் சின்ன கிளாஸும் படிச்சிருக்கோம் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் அப்படின்னா ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஒய் ஆக்சிஸ் அப்படின்னா எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ புரியுதா ஸோ ஒய் ஈக்குவல் டு ஜீரோ வந்து ஈக்குவேஷன் ஆஃப் எக்ஸ் ஆக்சிஸ் பட் இங்கே என்ன எழுதணும் இங்கே வந்து நம்ம வந்து ரியல் ஆக்சிஸ் எழுதணும் ஸோ which is the equation of the real real axis puriyada tamil la vande idu ore mei h saman baadu apdi is a mei h puriyada idu ore 80 ore mei h apdi tamil la eduthu puriyada okay va rendu edha doubt irukka adala sir sir adutha kanak paapma if is equal to x plus i y is a complex number such that imaginary part of 2 is at plus 1 by i is at plus 1 equal to 0 show that the locus of is at is abdin answer kudutaach adavadhu imaginary part of 2 is at plus 1 by i is at plus 1 equal to 0 abdingra condition kudutittu is at oda is at vandu or complex number or kalapen x plus i y abdingra kalapen so ipdi irukum bodhu is at in niyama paadhe inda palaya kala mundra kanakkala vandu is at in niyama paadhe or என்ன 
i in x plus i by plus 1. Now, if you have 2, you can see 2 in x, 2x, i into 2 by i2y plus 1. That's why I kill i in x, i in x, i plus 1. That's why I kill i in x, 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 i numerator leo, denominator on the real part of Tania, imaginary part of Tania pregring. Upon numerator for the motor, two x plus one other real part, plus i into two way, other imaginary part. Other married gill a denominator la minus y real part, one real part, other nation one minus y in Tania put it, plus in the i into x, now but conga, i into x, punite, upon the in the two x minus. 2x plus 1 plus i 2y by the 1 minus y plus i x in the complex number. This is the rational formula. This is the complex number of math. And the number of number of math. So, the number of math is the number of math. So, the number of math is the number of So, 1 minus y plus i x. Conjugate one, the one minus y minus i x, and one minus y minus i x. That's all. Zero. Maling a pericro. So, upon air claim, I'm going to show you the pericle on the air claim. I cut the good thing. So, I'm going to tell you. 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 I'm going to tell Denominator on the upper main number, a plus ib and t a minus ib, a square plus b square, other denominator, other marathon, other things. Seria, Ipana may end up on a porana, when the other one got other in the pericular portamoto, one gets out in the Ninga, every pantangla, other side of one day, and I don't solamata. Ungluke, one on I did the pericardo, illa, and as on a mari, and the formula may into may, abra, minus carpani into carpani, other than the may party. I when the Bellila put May, Carpane, Carpane, May. As a plus minus one there, and the Varakudia, Kanaka Porta, and the Varakudia, I know that Tanme Porta, plus minus or other Yabuchikonga. So now when the Abdam Boraprana, Ada on the Ungli Serco. Let a one on a pericipono, other one a tuple, other Wunga Sauri and Napa, Hebrew Ungutuna, Marpanikonga. So May into Maina, you get two X plus one and one minus way. So two X plus one. Purida, two X plus one. Into one minus y. Ida may pogdi. So two x plus one into na one minus y. Added to the carpani carpani. Inga pati na i into two y. Anga minus i into x. So plus y minus y. Perikne inga na minus i square varo. I square ko madhi bande minus varna. Apa plus y varo. So pe na varna two y into x inga na varo plus y. 2xy. This is the number. For me, so may into may. Upper carpana into carpana. I can make one number. And the minus plus single than I in a day than may put the number. Another element to correct turning upon the body correct. I into a percona i square. Given the i into minus i percona. Upper minus i square. Other than average conga. Upper i when the common up potama port it. Ipo in the generation of may into carpana. Upper may in the reposing and over 2x plus 1. For me, so I now on the port a cardia. So may into carpane Purnida Apo and Gana Varuna Inga may one the two x plus one and the carpane on the x. So may one the inga two x plus one. Panacha added to the la carpane into may guy two y and one minus y. So I will put a channel slim by yellow the good other two y into one minus y. Seria is up. Ini adalah untuk perikaj. Ini selalu baru mereka ni, ni anda port patuh kau. Nah, kanak kanak pertama itu, nang ya, orang dah soli kuda sahaja ni, orang kuda orang kau tu work per lekang, orang kuda orang kau tu max baru. Apa orang dinamiter pertama itu, yang kedua soli itu, a plus ib into a minus ib, a square plus b square tu. Ada mana ni kemana ni orang marak kau dah. Apa one minus i into i x plus i x. Apa orang one minus y minus i x. So a bandu one minus y, b bandu x. So dinamiter bandu, kanan mudi itu, mana sepering ya, a square. Plus b square. Ada ni kan mark kebe gula di a square plus b square. Puri itu. So a square plus b square na one minus y. Puri itu one minus y whole square. Apa pun b banding ke x. So x square. Puri itu. Awal dah apa. Ini apa dia rikito. Ini apa lah itu panama. Yang na. Ada apa deh. Semua bala 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 ni ada itu gula. Yang na tiawio. Ada macam tu panitia tiawio lah. Ada kalti utarana. 
இப்ப வந்து உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்குன்னா இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் டூ இசட் பிளஸ் ஒன் பை ஐ இசட் பிளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு சோ நாம என்ன பண்ணிருக்கிறோம்னா இந்த டூ இசட் பிளஸ் ஒன் பை ஐ இசட் பிளஸ் ஒன் நம்ம தனியா கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்ப என்ன செய்ய போறோம்னா இந்த இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் புரியுதா டூ இசட் பிளஸ் ஒன் பை ஐ இசட் பிளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோனா இந்த இடத்துல எது இமேஜினரி பார்ட்டோ நம்ம அதை மட்டும் எடுக்கணும் புரியுதா அதை வந்து ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ணணும் ஸோ இங்கே இமேஜினரி பார்ட்டுன்னா அந்த ஐ கூட சேர்ந்து வர்றது ப்ளஸ் இந்த டினாமினேட்டர் இருக்குது ஒன் மைனஸ் ஏ ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் அதை வந்து காமன் அதை நீங்கள் விட்டுறக்கூடாது ஸோ உங்களுக்கு வந்து இப்போ என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா இது வந்து தனித்தனியாக அதாவது இங்கே வந்து ஒன்லி இமேஜினரி பார்ட் வேற எதுவும் கேட்கலாம் ஸோ இப்போ என்ன வரும்னா இந்த ஐ எல்லாம் நீங்கள் எடுக்கூடாது அது ஏன் வச்சு ஐ எடுக்கூடாது அந்த பார்ட் அந்த நம்பர் மட்டும்தான் ஸோ என்ன கிடைக்குன்னா டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் புரியுதா இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் அடுத்து என்னது டூ ஒய் இன்ட்டு ஒன் மைனஸ் ஒய் புரிஞ்சுதா அதே மாதிரி டினாமீட்டர் வந்து என்னது ஒன் மைனஸ் ஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் பிளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் புரியுதா அதை அப்படியே போடலாம் ஸோ இதோட மதிப்பு வந்து ஜீரோ திரும்ப சொல்கிறேன் கொஸ்டின்ல வந்து என்ன கண்டிஷன் கொடுத்துருக்கோ நீங்க அதை மட்டும் தான் எடுக்கணும் இங்க வந்து இமேஜினரி பார்ட் ஆஃப் அப்படின்னு கொடுத்து இந்த 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 பகுதி இந்த ஒரு ஃபிராக்ஷன் அந்த வடிவம் அதோட மதிப்பு ஜீரோ கொடுத்துருக்கு ஒரு வேலை வந்து ரியல் பார்ட் ஆஃப் என்ன கொஸ்டின் மாத்தியும் கேட்கலாம் இப்ப ரியல் பார்ட் ஆஃப் அப்படின்னு சொன்னா நீங்க ரியல் பார்ட் எடுக்கணும் டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் டூ ஒன் மைனஸ் ஒய் அந்த பார்ட் எடுக்கணும் ஸோ வந்து கொஸ்டினை வந்து அதாவது கொஸ்டினை வந்து நீங்க புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா ஆன்சர் வந்து ஈஸி அதனால கொஞ்சம் கொஸ்டினை வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கிட்டு ஆன்சர் ட்ரை பண்ணுங்க புரியுதா எல்லாம் ஒரு கணக்கு கத்துக்கிட்ட கூட அதை உருப்படியா கத்துக்கோங்க ஏன்னா ஒரு கணக்குல இருந்து நீங்க என்ன செய்யணும் ஒரு பத்து கணக்கு நீங்களா போடுற மாதிரி உங்களை நீங்க டெவலப் பண்ணிக்கலாம் அப்பதான் வந்து மேக்ஸ் உங்களுக்கு ஈஸியா வரும் புரியுதா பயப்படக்கூடாது ரைட்டா சரி அடுத்து பண்ணிட்டோமா அடுத்தது இப்ப என்ன ஆகும் கேட்டீங்கன்னா இந்த ஃபிராக்ஷன்ல இந்த டினாமீட்டர் ரைட் சைட் கொண்டு போகலாம் அங்க ஏற்கனவே ஜீரோ இருக்கா அப்ப இது அங்க போனா ஜீரோ ஆயிடும் அப்ப உங்களுக்கு என்ன மிச்சம் இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா இந்த டூ எக்ஸ் பிளஸ் புரியுதா இது மட்டும்தான் அமைச்சர் இருக்கு எது டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் புரியுதா அது மட்டும் தான் இருக்கும் ஸோ இப்ப வந்து டூ எக்ஸ் பிளஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ் பிளஸ் டூ ஒய் இன்டு ஒன் மைனஸ் ஒய் இது மட்டும் தான் இருக்கும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இது அப்படியே நீங்க பெருக்குங்கப்பா பெருக்குனா என்ன ஆகும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பெருக்குங்க இத பெருக்குனீங்கன்னா அப்படியே தனித்தனியா பெருக்குங்க ஒன்னு ஒன்னா கூட பெருக்குங்க ஸோ டூ எக்ஸ் இன்டு எக்ஸ் பெருக்குனா 2x square, 2x square, புரியுதா அப்புறம் பிளஸ் ஒன் இன்டு எக்ஸ் பெருக்குனா எக்ஸ் அப்புறம் டூ ஒய் இன்டு ஒன் பெருக்குனா டூ ஒய் அப்புறம் டூ ஒய் இன்டு மைனஸ் ஒய் பெருக்குனா மைனஸ் டூ ஒய் ஸ்கொயர் சரியா மைனஸ் டூ ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பார்த்துக்கிடுங்க அப்போ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் புரியுதா அப்புறம் ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் டூ ஒய் மைனஸ் டூ ஒய் ஸ்கொயர் புரிஞ்சுதா ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதை வந்து ஒரு ஆர்டராக இருக்கணும் ஆர்டர்னா ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ் ஸ்கொயரு அப்புறம் ஒய் ஸ்கொயரு ப்ளஸ் எக்ஸ் அப்புறம் வந்து டூ ஒய் பண்ணிட்டீங்களா அதான் வந்து உங்களுக்கு நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய ஆன்சர் புரிஞ்சிச்சா ஸோ இந்த ஆன்சர் வந்துருச்சா அவ்வளோதான்ப்பா இப்போ நான் அந்த கணக்கை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது அவங்கள்ட்ட ஒன்று சொன்ன ஞாபகம் இருக்கா இதை பற்றி உங்களுக்கு இந்த இந்த ஆன்சரை பற்றி சொல்லுன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு ஞாபகம் இருக்கா இது என்னன்னா இது வந்து ஒரு வட்டத்தின் சமன்பாடு புரியுதா ஒரு வட்டத்தின் சமன்பாடு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஒரு வட்டத்தின் சமன்பாடு எப்படி இருக்குன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் டேம் இருக்கும் ஒய் ஸ்கொயர் டேம் இருக்கும் எக்ஸ் இருக்கும் ஒய் இருக்கும் கான்ஸ்டன்ட் இருக்கும் இங்கே கான்ஸ்டன்ட் இல்லை அப்படியே கவலை இல்லை ஆனால் முக்கியமான ஒரு பாயிண்ட் என்ன அப்படின்னா எக்ஸ் ஸ்கொயரோட குணகமும் ஒய் ஸ்கொயரோட குணகமும் சமமாக இருக்கணும் அப்படி இருந்தால் மட்டுந்தான் அது வட்டம் இப்போ டூ எக்ஸ் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஒய் ஸ்கொயர் ஒன்று கோஎப்சண்டு ஒய் ஸ்கொயரோட கோஎப்சண்டு ஒன்றுன்னு வரலாம் இல்லைன்னா ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்கணும் அப்படி ஈக்குவலாக இருந்தால் மட்டும்தான் அது சர்க்கிள் அப்படி இல்லைன்னா அது கிடையாது இப்போ இது வந்து வட்டத்தினுடைய சமன்பாடு என் விச் இஸ் சும்மா சும்மா தெரிஞ்சுக்கோங்க விச் இஸ் இது கேட்கல ஈக்குவேஷன் ஒரு வேலை கேட்டுடலாம் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் ஏ சர்க்கிள் அப்படின்னு கூட கொடுத்துடலாம் அதனால் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க புரியுதா சரி அவ்வளோதான் ஓகேவா கட் சரி அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாமா Obtain the Cartesian form of the locus of z equal to
கார்டீசியன் வடிவில் எழுதுகன்னா அது என்ன இருக்கணும் அந்த கை கடைசியில் வரக்கூடிய ஈக்குவேஷன் வந்து எக்ஸ் ஒய் அந்த மாதிரி வரணும் அவ்வளோதான் புரிஞ்சுதா ஸோ ரியல் பார்ட் ஆஃப் ஃபைவ் இசட் ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு த்ரீ இப்போ இசட் ஈக்குவல் டு என்ன செய்ய நம்ம வந்து எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐவன் கணக்கிலே கொடுத்துருக்கு புரியுதா ஸோ ரியல் பார்ட் ஆஃப் ஐ இசட் ஹோல் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு த்ரீன்னு சொன்னால் ரியல் பார்ட் ஆஃப் ஐ இன்ட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐவை இசட்டுக்கு பேர் என்ன போட போகிறோம் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐவை அப்போ ஐ வெளியே போட்டு எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐவைய பிராக்கெட்டில் போகணும் பிராக்கெட் போடாமல் விட்டீங்கன்னா தப்பாயிடும் என்ன மைனஸ் ப்ளஸ் தப்பாயிடும் ஈக்குவல் டு த்ரீ இப்போ இந்த ஐயை எடுத்துகிட்டு போய் உள்ளவே பெருக்குறீங்க எதாவது அந்த ஐயை வச்சு எக்ஸையும் பெருக்குறீங்க ஐ ஒய் ஐ ஒய் அதை பெருக்குறீங்க ஸோ ஐ இன்ட்டு எக்ஸை பெருக்குன்னா ஐ எக்ஸ் வரும் இப்போ பாருங்கள் எக்ஸ் வந்து மெய் ப மெய் பகுதி இப்போ ஐயால் பெருக்குனால என்ன ஆகி போச்சு கற்பனை பகுதி ஆகி போச்சு ஐ எக்ஸ் அப்புறம் இந்த ப்ளஸ் ஐ அந்த பக்கம் ஐ என்னிருக்கோ <laughs> புரியுதுல <laughs> X plus Y plus 1, real part is the same as the real part. I plus I into Y minus X, that is the same as the real part. Now, the question is, imaginary part of 1 minus I into Z plus 1 equal to 0. This is the question of the condition. Now, so, the imaginary part of Y minus X is the imaginary part. That is the same as the imaginary part of 1 minus i into z plus 1 equal to 0 திரும்ப சொல்றேன் அந்த ஒன் மைனஸ் ஐ இன்டு இசட் பிளஸ் ஒன்ல எது இமேஜினரி பார்ட்டோ அதை மட்டும் எடுத்து நான் மைனஸ் ஒன்று ஈக்குவல் டு ஜீரோ பண்ணணும் ஸோ இமேஜினரி பார்ட் வந்து ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் ஸோ ஒய் மைனஸ் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அல்லது எக்ஸ் மைனஸ் ஒய் ஈக்குவல் எக்ஸ் ஈக்குவல் டு ஒய்யும் போட்டுக்கலாம் எப்படி வேணா போட்டுக்கலாம் புரிஞ்சுதா ஸோ இது முடிஞ்சு போச்சு இதுதான் செகண்ட் ப்ராப்ளம் ரைட்டா அடுத்து இந்த தேர்ட் ப்ராப்ளம் பாருங்க இந்த தேர்ட் ப்ராப்ளம் வந்து உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இது வந்து உங்களுக்கு என்ன கொடுத்துருக்குன்னா இது வந்து இத வந்து கொஸ்டினே உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கேன் என்ன கொடுத்திருக்கு மாடலஸ் ஆஃப் இசட் பிளஸ் ஐ ஈக்குவல் டு மாடலஸ் ஆஃப் இசட் மைனஸ் ஐ அப்படி கொடுத்திருக்கு புரியுதா இது அப்படியே நம்ம பண்ணிக்கலாம் இப்ப இசட்டுக்கு பேர என்ன போட போறீங்க எக்ஸ் பிளஸ் ஐ வைன்னு போட போறீங்க ஸோ மாடலஸ் ஆஃப் இசட் பிளஸ் ஐனா எக்ஸ் பிளஸ் ஐ ஒய் பிளஸ் ஒன் அதே மாதிரி எக்ஸ் பிளஸ் ஐ ஒய் மைனஸ் ஒன் இந்த கணக்கு ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் கணக்கு இதே மாதிரி தான் அங்க போர் வந்தது இங்க வந்து போருக்கு பேர ஐ அண்ட் ஒன்னு வந்திருக்கு ஸோ அந்த கணக்கு ஈஸி தான் ஸோ அப்படியே நான் வந்து ஸ்க்ரோல் பண்றேன் இதை பாருங்க இதுல ஏதாவது இது வந்து நீங்க நீங்களே புரிஞ்சுக்கலாம் போட்டு பார்த்து நீங்களே புரிஞ்சுக்கலாம் சார் கடைசி ஆன்சர் வந்து என்ன வருது டூ எக்ஸ் எக்ஸ் டூ இன்ட் எக்ஸ் பிளஸ் டூ ஒய் ஈக்வல் டு ஜீரோ வருது ஸோ எக்ஸ் பிளஸ் ஒய் ஈக்வல் டு ஜீரோ இந்த கணக்கு ஈஸி தான் என்ன ஏற்கனவே ஃபர்ஸ்ட் கணக்கு போட்டல அங்க போருங்கிற நம்பர் வந்தது இங்க வந்து ஒன்னு வந்திருக்கு அவ்வளவுதான் வேற ஒண்ணு கிடையாது அதே மாடலாங்க <laughs> <laughs> அப்படி ஓடி வரும் மேக்ஸுங்கிறது ஒரு கடவுள் மாதிரி கடவுள் கிட்ட நீங்க எவ்வளவு கூட நீங்க கட நெருங்கி போறீங்களோ அவ்வளவு கூட கடவுள் இப்ப நீங்க கடவுள் நோக்கி ஒரு அடி ஸ்டெப் வச்சீங்கன்னா அது எந்த மதமா இருந்தாலும் சரி 
எந்த எந்த மதமா இருந்தாலும் கவலை கடவுளை நோக்கி நீங்க ஒரு அடி போனீங்கன்னா ஐயா ஆகா நம்ம குழந்தை நம்ம நோக்கி வரேன்னு சொல்லி கடவுள் வந்து பதினாறு அடி உங்களை சேலி வருவாரு அதே மாதிரிதான் கணக்கு கணக்க ஒரு ஸ்டெப்ப நீங்க ஃபார்வேர்ட் பண்ணி போனீங்கன்னா கணக்கு உங்களை தேடி ஓடி வரும் அதனால நீங்க எவ்வளவுக்கு முயற்சி பண்ணீங்களோ அவ்வளவுக்கு உங்களுக்கு வந்து மேக்ஸ் வரும் புரிஞ்சுதா சோ இந்த தேர்ட் செம்ம நீங்க அழகா எல்லாம் ஒர்க் அவுட் பண்ணி எழுதிட்டேன் அதை மட்டும் நீங்க நான் கரெக்டா போட்டுக்கணும் செக் பண்ணுங்க நீங்க வந்து போட்டிருக்கீங்கன்னு நான் கேட்கல நான் வந்து கரெக்டா சார் வந்து கரெக்டா கரெக்டா அந்த கணக்கு போட்டிருக்காரா அப்படி செக் பண்ணுங்க அப்படி நான் சப்போஸ் நான் தப்பு பண்ணிதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் எனக்கு அதை சொல்லுங்க நான் தெரிப்பிக்கிறேன் ஓகேவா ரைட் அடுத்து இந்த போர்த்து கணக்கு பாருங்க போர்த்து கணக்கு என்ன கொடுத்துருக்குன்னா இசட் பார் ஈக்குவல் டு இசட் பவர் மைனஸ் அதாவது இசட் இன்வர்ஸ் கொடுத்துருக்கு ஸோ இசட் பார்னா இசட் உடைய காஞ்சிகேட் அதாவது இணை கலப்பன் இசட் இன்வர்ஸ்னா அதனுடைய நேர்மாறு இந்த ரெண்டு ஈக்குவல் கொடுத்துருக்கு புரியுதா இதுல இருந்து என்ன வரும் கேட்டிருக்கேன் இப்ப இசட் பார் அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் எக்ஸ் பிளஸ் ஐவே ஹோல் பார் இசட் இன்வர்ஸ்னு என்ன அர்த்தம் ஒன் பை இசட் ரெண்டுமே உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ இப்போ வந்து இசட் பாருங்கிற போது எக்ஸ் பிளஸ் ஐவே ஹோல் பார் போட்டாச்சா அதோட மதிப்பு என்ன எக்ஸ் மைனஸ் ஐவை ஸோ காஞ்சி கேட் என்ன சொல்லியிருக்கேன் இமேஜினரி பார்ட்ட மாத்திரம் சைனை மாத்திரம் பிளஸ் வந்தா மைனஸ் பண்ணும் மைனஸ் வந்தா பிளஸ் பண்ணும் அப்புறம் ஒன் பை இசட் அப்படின்னா ஒன் பை எக்ஸ் பிளஸ் ஐவை புரிஞ்சுதா இப்போ இந்த இந்த பக்கம் இருக்கு பாத்தீங்களா ஒன் பை எக்ஸ் பிளஸ் ஐவை இதை வந்து நான் லெப்ட் சைடு கொண்டு வரேன் ஸோ லெப்ட் சைடு கொண்டு வரும்போது அங்கே எக்ஸ் மைனஸ் ஐவை இருக்கு இது அந்த பக்கம் வந்தா எக்ஸ் பிளஸ் ஐவை ஆகும் ஸோ ரெண்டே நீங்க பெருக்குங்க யாருக்குள்ளே நான் ஃபார்முலா சொல்லியிருக்கேன் எக்ஸ் மைனஸ் ஐவை எக்ஸ் பிளஸ் ஐவைனா ஒரே காம்ப்ளஸ் நம்பர் வித் காஞ்சிகேட் ஸோ ரெண்டே நீங்க பெருக்குனீங்கன்னா A plus IB and A minus IB perikna, A square plus B square. Ap X minus IY and X plus IY perikna, enna akum ulukke X square plus Y square equal to 1. Idu bo batta thin saman baadu thaa. Idu kvandhi center vandhi adhi pulli yaak irukkam. Origin vandhi 0,0. Puritha radius vandhi 1 naithi. Enna vadivam na X square plus Y square equal to A square apdi ingra vadivam. Purunji thaa. So kanakka vandhi twist pannik kakla. So it's all the mari. உங்களை வந்து நீங்க எக்யூ பண்ணிக்கணும் ஓகேவா வெரி குட் வெல் டன் சரி இப்போ போர்த்து கணக்கு போலாமா சரி சரி இப்ப இந்த கணக்கு பாருங்க ஷோ தட் தாலோயிங் ஈக்வேஷன் ரெப்ரசன்ட் ஏ சர்க்கிள் அண்ட் ஃபைண்ட் இட்ஸ் ரேடியஸ் அண்ட் சென்டர் அண்ட் ரேடியஸ் அப்படி கொடுத்துருக்கு இந்த மூணு சமன்பாடு கொடுத்துருக்கா இந்த மூணு சமன்பாடு ஒரு சர்க்கிள தான் காட்டுது அப்படின்னு சொல்லணும் ஒரு வட்டத்தை வட்டத்தையும் சம்மன்பாடுன்னு சொல்லிட்டு அதோட சென்டர் என்ன ரேடியஸ் என்ன அப்படிங்கிறத கேட்டிருக்கு புரியுதா இப்போ உங்களுக்கு நான் ஒரு ரிசல்ட் சொல்ல போறேன் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சர்க்கிள் எந்த மாதிரி ஃபார்ம்ல இருக்கும் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அதாவது ஆஹ் கலப்பெண்கள்ல வந்து எப்படி இருக்கும் இன் காம்ப்ளெக்ஸ் இன் காம்ப்ளெக்ஸ் ஃபார்ம் தமிழ்ல வந்து கலப்பெண் வடிவில் ஒரு ஒரு வட்டத்தின் சமன்பாடு எப்படி இருக்கும்னு கேட்டீங்கன்னா அந்த சமன்பாடு புரியுதா அங்க பாருங்க எப்படி இருக்கும் அதாவது மாடுலஸ் ஆஃப் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க புரியுதா மாடுலஸ் ஆஃப் இசட் மைனஸ் இசட் நாட் ஈக்குவல் டு ஆர் புரியுதா மாடுலஸ் ஆஃப் என்னது இசட்டு மைனஸ் இசட் நாட் இசட் நாட்னா என்ன அப்படிங்கிறது அது வந்து அது வந்து அந்த கொடுத்த காம்ப்ளக்ஸ் நம்பர் ஸோ மாடுலஸ் ஆஃப் இசட்டு மைனஸ் இசட் நாட் ஈக்குவல் டு ஆர் இதான் இல்ல இசட் நாட்டுங்கிறது அந்த இசட் நாட்ல வரக்கூடிய மெய் பகுதி கற்பனை பகுதி அது இசட் நாட்டுங்கிறது காம்ப்ளக்ஸ் நம்பர் இப்போ அது ரெண்டையும் சேர்த்து என்ன செய்யணும் சென்டர் அது வந்து மையம் அப்புறம் அந்த ஆறு இந்த ஈக்குவல் டு அந்த பக்கம் வருதுல ஆர் அதான் வந்து ரேடியஸ் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ மாடல்ஸ் ஆஃப் இசட் மைனஸ் இசட் நாட் ஈக்குவல் டு ஆர் இப்போ அந்த வடிவத்துல அந்த காம்ப்ளெக்ஸ் நம்பர் இருந்துச்சுன்னா அது வந்து ஒரு வட்டத்தை தான் குறிக்கும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்ப இந்த கொஸ்டினை பாருங்க மாடல்ஸ் ஆஃப் இசட் மைனஸ் மைனஸ் இசட் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஐ ஈக்குவல் டு த்ரீ அப்படின்னு கொடுத்துருக்கு ஸோ இதை நம்ம என்ன செய்ய போறோம்னா இசட் மைனஸ் இசட் நாட் அப்படிங்கிற வடிவத்துக்கு மாத்த போறோம் ஒண்ணுமே கிடையாது ரொம்ப சிம்பிள் இசட்ட தனியா வைங்க அந்த காம்ப்ளக்ஸ் நம்பரை தனியா போடுங்க முடிஞ்சு போச்சு சங்க பாருங்க என்ன பண்ணிருக்கேன் இசட் தனியா வச்சுட்டேன்னா இந்த மைனஸ் டூ மைனஸ் ஐ வந்திருக்கா முன்னொரு முக்கியமான விஷயம் இசட்டு மைனஸ் தான் வரணும் அங்க பிளஸ் வந்தா கூட வெளியே எழுதும் போது மைனஸ் ஆகணும் இசட்டு மைனஸ் இசட் நாட் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ இசட்டு மைனஸ் போட்டு பிராக்கெட்ல இங்க பாருங்க மைனஸ் டூ மைனஸ் ஐயா ரெண்டு மைனஸ் வெளியே வந்துனா
புரியுதா அது வந்து டூ கமா ஒன் அதான் சென்டர் அடுத்தது ரேடியஸ் வந்து அந்த ரைட் சைடு வரக்கூடிய த்ரீ வந்து ரேடியஸ் இதான் இவ்வளவுதான் வேற எதுவும் கிடையாது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க சோ முக்கியமானது என்னன்னா மாடலஸ் ஆஃப் இசட் மைனஸ் இசட் நாட் ஈக்குவல் டு ஆர் அதை நீங்க மறக்கவே கூடாது ஞாபகம் வச்சுக்கணும் அதான் வந்து சர்க்கிளுடைய காம்ப்ளெக்ஸ் வடிவத்துல சர்க்கிளுடைய ஈக்குவேஷன் புரிஞ்சுதா அடுத்த செகண்ட் கொஸ்டின் பாருங்க மாடலஸ் ஆஃப் டூ இசட் பிளஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு டூன்னு கொடுத்துருக்கு இதுல ஒரு சின்ன பொடி வச்சிருக்காங்க என்ன அப்படின்னா சர்க்கிளோட ஈக்குவேஷன் அப்படின்னா இசட் மட்டும்தான் இருக்கணும் ஆனா இங்க டூ இசட்னு ஒண்ணு இருக்கு புரியுதா டூ இசட் பிளஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் ஏ டூ இருக்க கூடாது இசட் மட்டும்தான் இருக்கணும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க மாடலஸ் ஆஃப் இசட் மைனஸ் இசட் நாட் ஈக்குவல் டு ஆர் அந்த டூவை நீங்க வெளியே எடுத்துருங்க மாடல சொல்லிட்டு நீங்க வெளியே எடுக்கலாம் ஸோ டூ எடுக்கும் பொழுது இசட்ல இருந்து மட்டும் எடுக்க கூடாது ஃபுல்லா எடுத்துடணும் ஸோ டூ நீங்க வெளியே எடுத்துட்டீங்கன்னா மாடல என்ன ஆகுனா இசட்டு பிளஸ் இந்த டூ ஒன் ஆயிடும் என்ன டூ ஒன் சார் ஒன்னு சரி டூ ஒன் சார் டூ அப்புறம் அந்த ஃபோர் வந்து டூ டூ சார் ஃபோர் ஸோ இசட் பிளஸ் ஒன் மைனஸ் டூ ஈக்குவல் அந்த பக்கமும் டூ தான் இருக்கு ஸோ இந்த ரெண்டு டூவே நீங்க அடிச்சிடலாம் இந்த டூவே ரைட் சைட் கொண்டு போய் டூ பை டூ ஈக்குவல் டு ஒன்னு கட் பண்ணிடலாம் ஸோ ரைட் சைட் வந்து இப்போ ஒன்னு தான் இருக்கும் இப்ப இதை வந்து நான் முதல்ல சொன்ன மாதிரி கொண்டு <laughs> ஒரிஜினலா என்ன இருக்கோ அது மாறாம இருக்கும் சோ மைனஸ் இன்ட் மைனஸ் ஒன் பிளஸ் ஒன் ஆயிடு மைனஸ் இன்ட் பிளஸ் மைனஸ் டூவே வந்துடும் புரியுதா நம்ம வந்து இது வந்து ஒரு சர்க்கிளுடைய சமன்பாடுன்னு காட்டுறதுக்காக அப்படி பிரிச்சிருக்கோம் ஓகேவா இப்ப நீங்க பாருங்க இப்ப வந்து சென்டர் என்ன அப்படின்னா ரியல் பார்ட்டு மைனஸ் ஒன்னு இவனே பார்ட்டு டூ சோ மைனஸ் ஒன் கமா டூ அதான் சென்டர் ரேடியஸ் வந்து ஒன்னு எப்படி ஒன் ஆச்சு இந்த டூவை ரைட் சைட் கொண்டு போய் டிவைட் பண்ணிட்டோம் டூ பை டூ ஒன்னு ஓகேவா அப்புறம் இந்த தேர்ட் கொஸ்டின் பாருங்க அதுவும் அதே மாதிரி தான் எப்படி இருக்கு உங்களுக்கு இப்போ ரெண்டு கொஸ்டின் தான் இருக்கா இல்லை இல்லை தேர்ட் கொஸ்டின் ஒன்று இருக்கு ஆ மாடலஸ் ஆஃப் த்ரீ செட் மைனஸ் சிக்ஸ் ப்ளஸ் டுவெல் ஐ ஈக்குவல் டு எயிட்டின் இருக்கா ஸோ இந்த கணக்கை நம்ம போட்டுடலாம் சரியா இதுவும் அதே மாதிரி தான் உங்களுக்கு எப்படி இருக்கு இந்த கணக்கு எப்படி இருக்குன்னு கேட்டீங்கன்னா த்ரீ செட் அப்படின்னு இருக்கு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இது எப்படி இருக்க கூடாது த்ரீ செட் இருக்க கூடாது இ செட் மட்டும் தான் இருக்கணும் அப்போ நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா நீங்கள் என்ன பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இதுல வந்து த்ரீ வெளியே எடுத்துருங்க இப்ப இதுல வந்து த்ரீ வந்து காமனா இருக்கு த்ரீ இசட்டு மைனஸ் சிக்ஸ் சிக்ஸ் த்ரீயால டிவைட் ஆகும் டுவெல் ஐ அதுவும் த்ரீயால டிவைட் ஆகும் புரிஞ்சுதா சோ இப்ப வந்து இங்க வந்து என்ன பண்ண போறீங்க த்ரீய வந்து நம்ம வெளியே எடுத்துட்டோம்னா த்ரீ புரியுதா மாடுலஸ் உள்ள பாருங்க என்னென்ன வருது பாருங்க அந்த பக்கம் ஈக்குவல் டு எயிட் புரிஞ்சுதா இப்ப பாருங்க உள்ள இசட் தான் இருக்கும் த்ரீ வெளியே கொண்டு வந்துட்டா சிக்ஸ் சிக்ஸ்ல சிக்ஸ் த்ரீயால டிவைட் பண்ணா டூ வரும் டூ த்ரீ சார் சிக்ஸ் சார் சிக்ஸ் மைனஸ் டூ அப்புறம் டுவெல்ல வெளியே டுவெல்ல த்ரீயே கொண்டு வந்துட்டா அப்போ ஃபோர் த்ரீ சார் டுவெல் ஸோ ப்ளஸ் ஃபோர் ஃபோர் ஐ ஈக்குவல் டு எயிட் அடுத்து இந்த த்ரீய ரைட் சைட் கொண்டு போனோம் கொண்டு போனா எயிட் பை த்ரீ அந்த கொஸ்டின்ல டூ பை டூ கேன்சல் ஆயிடுச்சு அலைங்க கேன்சல் ஆகாது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்த ஸ்டெப் என்ன அப்படின்னா இம்ப்ளைஸ் புரியுதா அந்த த்ரீய நான் வந்து ரைட் சைட் கொண்டு போயிட்டேன் ஸோ ரைட் சைட் கொண்டு போயிட்டு புரியுதா அங்கே என்ன ஆகணும் உனக்கு எயிட் பை த்ரீ ஆயிடும் அப்போ இந்த த்ரீ அங்கே கேன்சல் பண்ணலாம் கேன்சல் பண்ணிட்டு இதே மாதிரி மைனஸை வெளியிடுங்க ஸோ மைனஸ் எடுக்கும்போது குறியீடு மாறும் ஸோ இந்த மைனஸ் டூ உள்ள போனால் ப்ளஸ் டூ ஆகிடும் அந்த ஃபோர் ஐ உள்ள போனால் என்ன ஆகணும் உனக்கு மைனஸ் ஃபோர் ஐ ஆகிடும் ஸோ மைனஸ் ஃபோர் ஐ புரிஞ்சுதா என்ன பிராக்கெட் போட்டேன் ஓகேவா ஏன்னா அது எப்படி இருக்கும் மைனஸ் டூ பிளஸ் ஃபோர் ஐன்னு இருக்கா அவனுக்கு என்ன என்ன ஃபார்ம்ல இருக்கணும் இசட் மைனஸ் ஃபோர் ஐங்கிற ஃபார்ம்ல தான் இருக்கணும் புரிஞ்சுதா ஸோ இசட் மைனஸ் டூ மைனஸ் ஃபோர் ஐ ஓகேவா இப்ப பாருங்க சென்டர் என்ன சென்டர் வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் தயவு செய்து தமிழ் மீடியத்துல வந்து சென்டர் அப்படின்னா மையம் சார் மையம் மைனஸ் ஒன் கமா டூ ரேடி அப்புறம் ஆரம் வந்து ஒன் அதை நீங்க போட்டுக்கோங்க புரியுதா ஸோ இப்ப இந்த இடத்துல வந்து வந்து சென்டர் வந்து என்ன வருது மைனஸ் டூ கமா ஃபோர் ஸோ சென்டர் இஸ் மைனஸ் டூ கமா ஃபோர் புரிஞ்சுதா அப்புறம் ரேடியஸ் வந்து எயிட் பை த்ரீ அங்கே என்ன இருக்கு அதை அப்படியே போடணும் புரியுதா சார் என்ன சார் டிவைட் பண்ண முடியும் அதெல்லாம் ஒன்றும் கவலை
அதில் பாருங்கள் மாடலஸ் ஆஃப் இசட் மைனஸ் ஃபோர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் அப்படி இருக்கான கொடுத்துருக்கா ஏற்கனவே போட்டிருக்கும் அதே மாதிரி தான் இசட்டுக்கு பதில் என்ன செய்யுங்க எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ வைன் போடுங்க இசட்டுக்கு பதில் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐ வைன் போட்டிங்கன்னா அதுக்கப்புறம் அந்த பக்கம் சிக்ஸ்டீன் இருக்கு இப்போ இப்போ என்ன பண்ணுங்கள் ரியல் பாட்டை தனியாக பிறீங்க ஸோ எக்ஸ் அப்புறம் வந்து மைனஸ் ஃபோர் ஸோ எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஐ இன் டு ஒய் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் அப்படியே நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணுங்கள் ஸ்கொயர் பண்ணிங்கன்னா மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயர் அந்த என்ன எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீனை ஸ்கொயர் பண்ணால் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் இப்போ அது ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா சி எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிவிட்டு எல்லாத்தையும் ஒரு சேர் கொண்டு வந்து எழுதிட்டீங்கன்னா இந்த ஆன்சர் வந்துடும் அதை நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க அடுத்து செகண்ட் இதே மாதிரி தான் இது சைட்டுக்கு பதிலாக எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் போடுங்க அப்போ எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐஒய் மைனஸ் ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயர் ஒய் ப்ள அதே மாதிரி எக்ஸ் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் ஐவை மைனஸ் ஒன் ஹோல் ஸ்கொயர் இப்போ தனி தனியாக ரியல் பாட்டு தனியாக இமர்ஜென்சி பாட்டு தனியாக பிரிச்சிடலாம் இப்போ இங்கே வந்து நீங்கள் ஸ்கொயர் பண்ண வேண்டாம் ஏற்கனவே ஸ்கொயராக தான் இருக்கு ஆனா இந்த இடத்துல உங்களுக்கு ஒன்னு சொல்றேன் அதாவது என்ன என்ன செய்யணும்னு சொல்லிருக்கேன்னா வந்து உங்களுக்கு இதை வந்து அப்படியே ஸ்கொயர் பண்ணுங்க ஸ்கொயர் பண்ணாதான் அடுத்த ஸ்டெப் உங்களுக்கு வரும் புரியுதா அது இதுல ஃபர்ஸ்ட் போடல பட் உங்களுக்கு அப்ப நான் போடுறேன் சோ இப்ப என்ன வரும் உங்களுக்கு இதை வந்து ஸ்கொயர் பண்ணீங்கன்னா இந்த வந்து நல்லா பார்த்துடுங்க அதாவது மாடலஸ் ஆஃப் எக்ஸ் பிளஸ் ஐஒய் த ஹோல் ஸ்கொயர் புரிஞ்சுதா ஈக்குவல் டு அந்த பக்கம் என்ன இருக்கு சிக்ஸ்டீன் இருக்கா சோ சிக்ஸ்டீன வந்து ஸ்கொயர் பண்ணணும் இப்போ சிக்ஸ்டீனை வந்து ஸ்கொயர் பண்ண என்ன கிடைக்கும் டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் புரியுதா ரெண்டு பக்கமும் ஸ்கொயர் பண்ணி இந்த பக்கம் எக்ஸ் மைனஸ் எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ப்ளஸ் ஐஒய் ஹோல் ஸ்கொயர் இந்த பக்கம் சிக்ஸ்டீன் ஸ்கொயர் அது டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் ஆனால் இங்கே நீங்கள் அது மாதிரி பண்ண வேண்டாம் ஏற்கனவே ஸ்கொயர் பண்ணி தான் இருக்கு அதனால் திருப்பி தனியாக பண்ண வேண்டாம் ஸோ இதை வந்து நீங்கள் அப்படியே வந்து என்ன பண்ணுங்க அப்படியே டேரெக்டாக அதோட மதிப்பு போட்டலாம் திருப்பி தனியாக ஸ்கொயர் பண்ண வேண்டாம் அங்கே ஸ்கொயர் கிடையாது அதனால் நான் பண்ணேன் மாடலில் ஸ்கொயர் பண்ணேன் இங்கே ஏற்கனவே மாடலில் ஸ்கொயரில் தான் இருக்குது அதனால் பண்ண வேண்டாம் ஸோ இப்போ இதோட ஆன்சர் வந்து என்னன்னு கேட்டிங்கன்னா புரியுதா இப்போ என்ன வரும்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒய் ஸ்கொயர் ஸோ இங்கே வரக்கூடியது ப்ளஸ் அடுத்து அதே மாதிரி இதுவும் ப்ளஸ் அடுத்தது இங்கே மைனஸ் என்ன ஒரு ப்ராக்கெட் போட்டுக்கோங்க ஏன்னா வந்து உங்களுக்கு எப்படி இருக்க ஒரு இது வர்றதுனால ஒரு ப்ராக்கெட் போட்டுக்கோங்க சரியா ஸோ இங்கே வந்து இது அப்படியே உள்ள வரப்போகுது எக்ஸ் அங்கே வந்து அந்த குறியீடு மாறும் அதை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ இங்கே வந்து என்ன வரும்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஃபோர் புரியுதா ஹோல் ஸ்கொயர் அப்புறம் வந்து இது வந்து ஒய் ஸ்கொயர் சரியா அப்புறம் இது வந்து என்னென்னா எக்ஸ் மைனஸ் ஒன்னு ஹோல் ஸ்கொயர் அப்புறம் வந்து ஒய் ஸ்கொயர் சரியா ஒய் ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டீன் தான் இதை நீங்கள் இதே வந்து டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் போட்டுறாதீங்க அங்கே வந்து ஏன் அங்கே டூ ஃபிஃப்டி சிக்ஸ் போட்டோம்னா சிக்ஸ்டீனில் சேர்த்து நம்ம ஸ்கொயர் பண்ணோம் ஆனால் இங்கே வந்து இறக்கனே ஸ்கொயராக இருக்கிறதுனால தேவையில்லை ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ இதை வந்து நீங்கள் கூட்டி கழித்து எல்லாத்தையும் நீங்கள் பண்ணி கடைசி ஆன்சர் கொண்டு வரணும் புரியுதா நான் போட்டுறேன் நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க ரைட்டா அன்பான மாணவர்களே இப்போ இதை வந்து நான் என்ன பண்ணிட்டேன் இதை வந்து ஏ மைனஸ் பி ஹோல் ஸ்கொயர் ஃபார்முலா வச்சு எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணிவிட்டு இதை வந்து சுருக்கி இந்த ஆன்சர் எழுதியிருக்கேன் அதை வந்து நீங்கள் செக் பண்ணிக்கோங்க சரியா